வணக்கம் என் நண்பன் உறவுகளே இப்ப நாங்கள் கிராமத்து சமையல் சமைக்க போறோம் கோழிக்கறி எப்படி வைக்கிறோன்றத பார்ப்போம் அது அழகாக நான் கொட்டிலன்று போட்டுருக்கிறோம் அதே மாதிரி சுற்றி பார்த்துட்டு நாங்கள் சமையலை துவங்குவோம் இதே நாங்கள் ஒரு ஒரு தென்னை வேலையாக கொட்டிலன்று போட்டுருக்கிறோம் அந்த சமையலில் இதுக்காக செய்ய போகிறோம் நாங்கள் பழைய காலத்து எங்களோட பாரம்பரியத்தை மறக்காமல் இப்படி ஒரு கொட்டிலண்டு போட்டு நாங்கள் அதில் சமைச்சு சாப்பிடுவோம் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஊர் கத்திரிக்காய் இருக்கு நாங்கள் இன்னைக்கு கோழிக்கறி சமைக்க போறோம் நாட்டு குத்தரிசி இப்ப போடுறோம் எங்களோட ஊர் குத்தரிசி இந்த அரிசிக்கு ஏதோ உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போடணும் வெட்டிக்காரது இஞ்சி கிழங்கு அடிக்கிறேன் பெரியாடி எடுத்தா அன்னோட சொல் எடுத்தருவர் பெரிய வாடிய பால் வடிக்கிறதுக்கு
பூஞ்சா மூணு தரம் பிடிக்கிறேன் வேற பால் கேட்டு அந்த நேரம் பால் இப்ப அரிசி அவிஞ்சிட்டு அரிசி வடிக்கிறோம் இந்த உவிய விட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும் டேஸ்டா இருக்கும் நாங்க இப்ப தண்ணி கூட வச்சபடியா வடிக்கிறோம் புத்தரிசி கஞ்சி வடிச்சாச்சுது சூரை பாப்போம் சூறு அவிஞ்சிட்டு அதை இப்ப அமர்த்தி மூடி விடணும் சோறு நல்ல பதமா வந்துருக்குது புத்தரிசி சோறு நல்லா கரைஞ்சிருக்கு கணக்கா நவியல்ல இருக்கு இந்த கஞ்சிக்கே நீ பாலம் விட்டு தேங்காய் பாலம் விட்டு இந்த சோறுல போட்டு கஞ்சி குடிச்சா நல்ல தைரியமா இருக்கு சத்து பிடிச்ச கஞ்சியில் நல்ல சத்து இருக்கு குத்தரிசி சந்த அரிசி ஏண்டா கஞ்சி ஏண்டா நல்லா விரும்பி சாப்பிடணும் யாழ்ப்பாணத்தில் இதுக்கு பாலம் விட்டு சோறும் போட்டு குடித்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஆனால் உடம்புக்கு நல்ல சத்து இதைத்தான் விரும்பி குடிப்பினம் வருத்தக்கார நேரம் வெள்ளை சோறு ரெண்டு சொன்னால் யாழ்ப்பாணம் கொஞ்சம் சாப்பிட பஞ்சு படிவிடும் குத்தரிசி சோறுன்னு சொன்னால் விரும்பி சாப்பிடுவிடும் வருத்தக்கார நேரம் சாப்பிடலாம் சின்ன ஆகலுக்கெல்லாம் இந்த குத்தரிசி தான் குடிப்பினம் இந்த விறகு அடுப்பில் சமைக்கிறதுண்டா ஒரு புரிம்பான ஒரு டேஸ்ட் உண்டு யாழ்ப்பாணத்தில் கூட விறகு அடுப்பில் சமைப்பினம் சாப்பாடு எல்லாம் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் கேஸ் அடுப்பு வழுதுகள் எல்லாம் கிரேவு குத்தரிசி கஞ்சி வடித்தாச்சு நாங்கள் ஊற்றாலும் குடிக்க போகிறோம் குத்தரிசி கஞ்சி குடிக்கிறதால அவ்வளோ நன்மைகள் இருக்கு சத்து சின்னாங்கள் எல்லாரும் விரும்பி குடிப்பினா இந்த சின்னாங்கள் எல்லாரும் நிற்கினா குடிப்பாங்க அஞ்சு நீங்களும் வாங்க குடிப்பாங்க அம்மா உடுக்க மாட்டிக்கோங்க நல்ல தங்கிறது வாங்க கஞ்சி குடிப்பாங்க ஓடியா செல்லம்மா கஞ்சி குடிக்கும் நோ வாங்க பால் விட போறோம் கஞ்சிக்கு பால் விட்டு குடிச்சா நம்ம நல்லா இருக்கும் இது வந்து ஒரு தேங்காய் பால் விட்டுருக்கு இப்போ இந்த தேங்காய் பாலில் குட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு மற்ற தேங்காய் எண்ணெயில் நூமல் எண்ணெய் எண்ணெய் மற்ற எண்ணெயில் கூட தேங்காய் பாலில் குட் கொலஸ்ட்ரால் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் பால் பாவிக்கணும் நாங்கள் ஒவ்வொரு டெய்லி ஒவ்வொரு ஸ்பூன் பாவிச்சு வந்து வந்தால் தேங்காய் பால் உடம்புல கொலஸ்ட்ரால் இருக்காது அது குட் கொலஸ்ட்ரால் பேட் கொலஸ்ட்ரால் அகற்றி குட் கொலஸ்ட்ரால் எங்களுக்கு உருவாகும் அதெல்லாம் நாங்கள் தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தேங்காய் பாலோட தேங்காய் பூவும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு விழுங்கினா என்னென்ன நல்லா இருக்கும் எங்களுக்கு நெல்லிப்பொறி <laughs> கஞ்சி <laughs> <laughs> தங்க <laughs> 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 அவருக்கு <laughs> 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 நீங்க கொஞ்சம் போறவா நோ நோ இல்லையா நிஷானா இங்க மூட சூப்பர் பாஸ்ல கரந்துனாங்க 
வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கி வர ஒரு பெருஞ்சீராம் போடுவோம் பெருஞ்சீராமும் தேவையான அளவு போடுவோம் இளம் காணும் இஞ்சி இருக்குது இந்த இஞ்சியையும் தேவையான அளவு போடுவோம் இஞ்சியும் வெங்காயம் பதங்கி வரைக்கதா நம்ம இஞ்சியின் பாசம் அதோட சேர்ந்து நல்லா இருக்கும் புள்ளியையும் போடுவோம் புள்ளி ஒரு துண்டு தான் அடிச்சுனா அந்த துண்டை அப்படியே போடுவோம் கருவேப்பிலையும் தேவையான அளவு போடுவோம் அதை போட்டு நீங்க வதக்கி கொண்டு போகணும் இல்லையா கீழே விட்டீங்கன்னா சட்டி எரிஞ்சு போடும் வெங்காயம் எல்லாம் எரிஞ்சு போடும் இந்த கறி எரிஞ்ச கறியா வந்துடும் அப்ப நீங்க அதை போட்டுட்டு வதக்கி கொண்டு இருக்கோம் வெட்டின பச்சை மிளகாயும் தேவையான அளவு கூட உருளைக்கிழங்கையும் போட்டு வதங்க விடுவோம் கொஞ்சம் வதங்கி வேற தக்காளி பழத்தையும் போடுவோம் கணக்கு தேவையில்ல அளவு தேவையான அளவு போடுவோம் பாசம் வர மட்டும் தக்காளி பழம் தக்காளி பழம் தக்காளி பழம் இஞ்சி உள்ளி கருவேப்பில ரம்ப தக்காளி உருளைக்கிழங்கு பச்சை மிளகா பெருஞ்சீரகம் எல்லாம் போட்டு வதக்கின வாசனை வந்து வந்துருக்கு நாங்க அப்படி வாசனை வரைக்குள்ள இந்த ரச்சி அணி கொட்டணும் உப்பும் தூளும் தேசிக்காயும் போட்டு முதல் மூடி வச்ச ரச்சிய நாங்க போட்டுட்டு வதக்கணும் உப்பு எல்லாம் போட்டு தான் மூடி வச்ச நாங்கள் அப்ப உப்பணி போட தேவையில்லை கொஞ்சம் பார்த்து போடுவோம் வச்சு அவியறதுக்காக கொஞ்சம் கப்பி பாலை விட்டு அவிய விடுவோம் கப்பி பால் விடுவோம் ரெண்டாம் பால் மூன்றாம் பால் இந்த முதல் பால் விடுகிறேல என்ன டைனிக்கு மண்டை போட்டு முதல் பால் விடுகிறேல இந்த 
ഇനി വതങ്ങിന ഇതുകളോട് ചീഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വരും ഒരു വാസന ഉണ്ട് വരുമ്പോഴാണത് കച്ചി അവിയറത്ത് കാരണം അപ്പം മൂടി വെക്കാൻ പോകണം അപ്പം നേരം മൂടി വിടുവാം അവി വെക്കും ഒരു കൊഞ്ഞു നേരം നിറച്ചി അവിഞ്ച കാണും വെന്ത് മൂടി പച്ച അവിഞ്ചിട്ട് കൊണ്ട് ഒരു കപ്പ അപ്പം എന്നെ കൊഞ്ഞ് അവിയെ കിടക്കുന്ന അവിയ തൂള പോടുവാ ം തൂൾ സേവ് ചെയ്യാൻ അളവ് പോടുക ഇതിക്ക് അഞ്ച് കറണ്ടി തൂൾ പോടുക അഞ്ച് അവീരത്തെ കൊഞ്ഞം ഇത് കാണാതെ പാല കാണാതെ എന്താ കപ്പിപ്പാല കൊഞ്ഞം പെടുക കപ്പിപ്പാൽ പുളിഞ്ഞ പാൽ കപ്പിപ്പാല കൊഞ്ഞം വിടുവാം എൻ്റെ അവീരത്ത് കാണാം അത് തൂൾ പോട്ട് കൊഞ്ഞം തൂൾ വെക്കി അടിക്കും അതൊക്കെ ആ കൊഞ്ഞ പാല വിട്ട് തൂൾ പോട്ടിട്ട് ഇവിടെ കറണ്ടിയാൽ കിളറാവും ഇല്ലാടി തൂൾ അവിടെ കട്ടിയാവുന്നത് തേസിക്ക പുളിയും ഉപ്പും തൂളും പുരട്ടി വെച്ച പടിയാ അവൻ വൈരമായിരുന്നു പുരട്ടി വരുന്നു കറിയാത് വൈരമായിരുന്നു തൂൾ ഞാൻ പോട്ടിരിക്കണം രണ്ടാ സിന്നാക്കളും സാപ്പിടുന്നത് തൂൾ കൂടെ ഇരുന്നാൽ സാപ്പിടായനം അപ്പം ആ തൂൾ കുറച്ച് പൂട്ടുക നിങ്ങൾ ഉങ്ങൾക്ക് തേവിയാണ് അളവ് തൂൾ പൂടല ഉങ്ങൾക്ക് അധികം ഉറേപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടോ കൂടെ തൂൾ പൂടലാം കൂടെ തൂൾ പൂട്ട് ഉറേ വാ പൂട്ട നല്ലതാണ് അധികം മാ പൂട്ട അപ്പം ഇന്ന് വരുത്തം വരും മത്സര വരും അത് വരും ഇത് സാപ്പിടില്ല അത് നിങ്ങൾ ഉങ്ങൾക്ക് തേവിക്കളവാനതാ പൂടല ഇത് തലപ്പാൽ പിളിഞ്ചു വെച്ച തലപ്പാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞമ്മ അവിടെ പോകണം സുന്നാ എന്താ തൂൾ വെക്കി ഇടങ്ങിറത്തുക കുഞ്ഞമ്മ തലപ്പാൽ ഇത് താൻ ഗ്രാമത്തെ സമയം ഗ്രാമത്തെ സമയം ഉണ്ട് സുന്നാ ഒരു പ്രിമ്പാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് തലപ്പാൽ താൻ ഇപ്പം വിട്ടണം മുതലാമ്പാൽ തലപ്പാൽ ഉണ്ടത് മുതലാമ്പാൽ മുതൽ പിളിഞ്ചു വരുന്നത് തലപ്പാൽ ഉണ്ട് സുന്നത് ഗ്രാമത്തെ കഥകൾ അപ്പടിത്താണ് കഥകൾ മാറും മൺചട്ടിയിലെ കോളിക്കറി വെച്ച് വിറകടുപ്പില് സമച്ച് സാപ്പിടുന്നത് ഒരു പ്രിമ്പാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് നാങ്ങൾ ഇപ്പം സമച്ചിട്ട് നീ നിങ്ങളുടെ ഉറവുകളോടെ സംഭരിച്ച് സാപ്പിട പോറാം കോളിക്കരം കോളിക്കുളമ്പ് കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
இந்த குழம்பு இப்போ கொதிச்சு கொண்டிருக்குது இப்போ உடனரக்க கூடாது உடனரக்கினா தூள் மணம் மாறாது தண்ணி குழம்ப இருந்து அவங்க தண்ணியாக இருக்குது இப்போ அப்படி இறக்கினீங்கன்னு சொன்னால் தண்ணி குழம்போடு சாப்பிடுங்க அப்படி இறக்காமல் இதை கொஞ்சம் வச்சு கொஞ்சம் வெறிக்கோம் வெறிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இதை ரஜ்ஜியோடு சேர்ந்து இந்த தூள் எல்லாம் போட்ட சாமான் எல்லாம் போட்டு தூள் ரஜ்ஜியோடு சேர்ந்து ரெண்டு உருண்டு வரும் இந்த தண்ணி இப்போ கொஞ்சம் குழம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி தண்ணியாக இருக்குது அப்போ இந்த த குழம்பு கொஞ்சம் வத்தணும் வத்துறன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்காமல் கொஞ்சம் சூட்டோடு எரிச்சு கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னால் ரச்சியோடு சேர்ந்து இந்த குழம்பு வரும் அப்படி நிகப்பரிமா டேஸ்ட் கொண்டு வரும் இறச்சிக்கு தூள் போட்டு இப்போ பால் விட்டுறாங்களோ அது தண்ணியாக இருக்குது பாருங்க இப்போ தண்ணியாக இருந்தால் டேஸ்ட் இருக்காது கொஞ்சம் அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் தண்ணி வத்த விடணும் அந்த இறச்சியோடு சேர்கிற அளவுக்கு அந்த தண்ணி கொஞ்சம் குழம்பு தண்ணி கொஞ்சம் பார்த்துச்சுன்னு சொன்னால் சரி அதோட இதை ரச்சி இறச்சி தண்ணி வற்றி வேறு இது இறச்சி சிறகு நாங்கள் வறுத்து இறச்சி சிறகு இடித்து வச்சுருக்கிறோம் அதை இனி இறச்சி தண்ணி வற்றி வேறு இதை நாங்கள் கடைசியாக போட்டு மூடி வச்சுட்டு இதை போடுறோம் இப்படி போட்டுட்டு கிளறிட்டு இனி மூடி வச்ச விட கோழி குழம்பு ரெடி கோழி ரச்சி ரெடி நல்ல சுவையாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்களோ இது நீங்கள் எப்படி நல்லா இருக்க தேவை இல்லை தணலில் விட்டால் சரியாக நெருப்பு தணல் இப்போ மூடி வச்சுருவோம் இதை மூடி வச்சுட்டு இனி அடுப்பை நெருப்பை குறைச்சிட்டு இந்த தணலில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் வச்சு நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும் கோழிக்கறி ரெடி கோழிக்கறி வத்திட்டு தோண்டு பார்ப்போமா ஓகே கோழிக்கறி ரெடி கோழி வத்திட்டு கறி குழம்பு நல்லா வத்தி நல்ல கலரில் வந்திருக்கு பாருங்க நல்லா தடிப்பா இனி இறக்கி வைக்க என்ன கொஞ்சம் தடிக்கும் தடிச்ச இப்போ சூட்டோடு இருக்கு தானே அப்போ நல்லா இருக்கும் இனி இறக்கி வைக்க கொஞ்சம் தடிக்கும் நல்ல கலராக இருக்கு பாருங்க குழம்பு வந்துட்டு வடிவத்த பாருங்க இருக்கா இனி நாங்கள் இறக்கி வச்சு ஆர வச்சு தேசிக்காய் அப்படி விடுறோம் தேசிக்காய் இப்போ நீங்கள் சூட்டோடு விட்டீங்கன்னு சொன்னால் தேசிக்காய் இந்த டேஸ்ட் சரியாது இந்த குழம்பு இந்த லாரி நாப்புறாக தேசிக்காய் விடுங்க ஒரு தேசிக்காக ஆனால் பெரிய வளம்னு சொன்னால் ஒரு தேசிக்காய் விடலாம் ஆற விட்டு தான் விடுவோம் கோழி ரச்சி ரெடி ஆகிட்டுது இனி கூட வச்சுருந்தா எங்கள் கிளாஸ் அப்படி எரிஞ்சு போடும் அதுக்காக நான் இறக்க போகிறேன் இது திருகணி இது எங்கட கூட அடுப்பில் வைக்காம நீ இறக்க போகிறோம் வத்திட்டு தான் நீ இறச்சி கறி அப்போ இறக்கி இந்த திருகணியில் வைக்க போகிறோம் இப்போ இறக்கி சூடாக திறந்து விடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா குழாம்பு இப்படி வடிவத்தில் இருக்கேன் கணக்கான இதுக்கு வந்துட்டு இனி ஆறினா கொஞ்சம் இறுக வரும் இறுகிவிடும் கோழிக்கறி ரெடி நீ ஆற விட்டு நான் தேசிக்க அப்படிங்கிறேன் இப்போ இல்லை கொஞ்சம் ஆற டிப்பாக சுடுது திறந்துருக்கட்டும் ஆற விடணும் இறச்சி அவிஞ்சு நல்லா இறுகி இருக்கு பாருங்க கறி ஏழு தண்டியில் முழுசாக இருக்குது இனி நாங்கள் ஆற விட்டுட்டு தேசிக்க விடுவோம் ஆறி கோழிக்கறி ஆறிட்டுது இனி நான் பாதி தேசிக்க விட போகிறேன் ஏன் சொன்னால் முதல் நாங்கள் கழுவி அமர்த்தி மூடி அமர்த்தி வச்சு நாங்கள் நிறச்சி தேசிக்க ஒரு தேசிக்க விட்டுனா இப்போ நான் இறக்கினா அப்புறம் ஆற விட்டு பாதி தேசிக்க விடப்போகிறோம் என்ன பாதி தேசிக்க விட்டால் காணும் கூட விட்டால் புளி கூடவாக இருக்கும் அதுக்காக பாதி தேசிக்க காணும் தேசிக்காய் விட்டு அஞ்சுது கோழிக்கறி ரெடி 
இனி நாங்கள் இதோட குத்தரிசி சோறோட இந்த கோழிக்கறியை மட்டும் சாப்பிட போகிறோம் நல்லா இருக்கும் கோழிக்கறி ரெடி இனி நாங்கள் குத்தரிசி சோறும் ரெடி அதோட நாங்கள் இனி சாப்பிடுவோம் கோழிறச்சியும் குத்தரிசி சோறும் சாப்பிட ரெடி எங்களுடைய உறவுகள் சின்னாகள் எல்லாரோடையும் சாப்பிடுவோம் நீங்களும் மா நீங்களும் நீங்களும் மாவு சாப்பிடுவோம் நீங்களும் மாங்க சாப்பிடுவோம் என்னன்னு சொன்னா நீங்க சமைச்சது சாப்பிட்டா தானே தெரியும் நல்லா இருக்கு அப்ப நீங்க வந்து சாப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க இந்த முறையில செய்தீங்கன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும் அது நீங்க நானும் இப்ப சொல்லி தந்த முறையிலேயே நீங்க செய்து பாருங்க நல்லா இருக்கும் பாத்துட்டு சாப்பிடுங்க இதே மாதிரியே சமைச்சு நீங்களும் சமைச்சு பாருங்க நான் சொன்ன மாதிரி நீங்களும் சமைச்சு பாருங்க உங்கள்ட்ட பின்பக்கம் தான் தெரியுது நான் இங்கே வர அச்சு எட்டு போறாங்க சொல்லுங்க சசி என்ன இதோட ரெண்டாண்டு ரெண்டு பேருக்கும் சொல்லி விடுங்க சசி என்ன சொல்லி சாசி என்ன சொல்லிக்க